السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شمانة فرابة شفيرة أمرا اكتي خوب غروت تفنو شمائر خوب نيكو تبطي هاي جيسي أرشيدي الله رمضان مش في بحيرة एक जन मुसलमान एक जन्नो रमजान मासे से ते एतो बोरो इबादतेर मौसम आर जीवन आर होते बारे ना पूरा एक टी मास सियाम शादोनार मध्य में रात तेरा तारा बिन्ना मज़ा दे करार मध्य में सत का खैरा इफ्तारी कोरा कोरानो विभिन्न रोको में कोरान मज़िद तिलावत विभिन्न रोको में इबादते भरपूर एक टी विशेष म आई मौसम टक अखेर बारे आमादर दर दर कासे पहुँचेगे से ताई एकोन आमादर प्रत्येक दर कार आमादर जुन्नो खो मजबूती शर्त प्रस्तुति प्रस्तुति ग्रहण करा क्यों ना कोनो सम्मानी मेहमान जखोन कोनो बारी ते आशे शे बारी वाला रा आँखे की प्रस्तुति नहीं मुसलमान दर जुन्नो ऐसे बड़ो सम्मान एर मौसम आ की होते बारे � पाप मौसम ने रास्ता खुली दवा है इसे ये शुभों नो शुद्ध ये मोमेंट जिन्हें एक टा विशाल बोलो ताई शकलेर चिस्टा करा दरकार ये मौसम आमादेर कासे ऐसे आशार आगे ही आखिर की पूरी पुन्नो रे पोस्तुति ग्रहण करा जाते करे रमजाने शुरू तक ऐसे स्पंजन तो पूरा मास्टे ही जनो अमरा इबादतों तेर मध्यमे � रमजान मासिर जन्म प्रस्तुति ग्रहण करवो प्रिय भैरा कोई एक टी कथा आमादेर की मन रखते जब आम्रा प्रस्तुति तो नहीं बकी बाबी नहीं हो प्रथम जितने दरकर जब आमादेर दाये जो दी कोनो फूर बेर गोतो बशरे रोजा कोनो थे के ताकि अनेक वजह तो अशुष्ट दरकरों ने बा बिशेष करे महिला रा तादेर मासी के क दूसरी नंबर होने दे मानोशिक में भी शेप प्रस्तुति ग्रहण करें ये जो मैं प्रथम जितना भाभी जे अल्लाह सुबहाना उत्तर का से बिनिति भाभी प्रार्थना करें क्योंकि ना सल्फेसारी इंदर मतेरे जे सल्फेसारी इंदर सिलो जे रा सौयमाश आक्ष रमजान आशार सौयमाश आक्षे के अल्लाह का से प्रार्थना करते हैं अल्लाह देना � सौ मास पर जो दान लगे सब दुआ करते तक तें दिया अल्लाह रमजान मास से तुम्हारे खुशी को रखने जी बात उसको ले करें सी दुआ करें शेवा दुगलों तुम्हें कबूल करें ना एक जो ना आमादेर विश्वीश करें दुआ करा दर कर जो दियो आमादेर देश एक टे हदीस प्रसिद्ध शबाई गुलामाला सुना करी जी � जे तारा अल्लाह का से दुआ करते थे तेरे रमजान में शुभार्थ जन्म ताय अम्बा यखुन ते के अल्लाह का से दुआ करते थे कि अल्लाह दोनों आमदर शकल के तर खास करूँ है रमजान में जो तो तो मोट ज़्यादा शकल है रमजान में शुभालोन करार मत इबादत तेरे में जिन्हें पालन कर जन तो फिज़ान करें दूसरा देखों खाटी मने जखन बंदा कोनो आमल करा नियुत करे आर बंदा तो दिकोनो कारण बोशो तो उल्लेख दिको कारण बोशो तो दिकोनो बनी उइ कष्टा अल्लाह ना करो संपन्न न करते ना हो पारे अल्लाह सुबाना ताके स्वाप्ते के बन्ची तो करवाने तेरे एक टा प्रोसीड एक टा हदीस सुना रसूल संबल से मंग सार अल्लाह शहादा � इमाम मुस्लिम रहमान अल्लाह बोलना करें सिं जब रसूल अल्लाह से संबंध से जेबिक्ती खाटी मोनी अल्लाह का से शाहदतेर दरखास्त कर पाठना करें सिं ये लोग की जो दी नीज बिसाने में मित्तु बरन करें अल्लाह ताला तर खाटी नहीं होते कारणी शाहदतेर मर्जी तक अल्लाह नसीब कर बन शेजुन्नो अम्रा � प्रत्येक के अमरा चश्मा को बोले कोई एक बार करे कुरान क्रीम खत्म करा एक नियत करी तार पर खाटी मने अलग से तौबा करी अमरा भालो हुई जब वो संक्षोधन हुई जब वो एक टर पक्का नियत करी तासरा 
এই গোটা মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ মাস আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টজনক কাজের মধ্যে আমরা ব্যস্ত থাকবো এটা পাক্কা এরাদা করি তাছাড়া যতটুকু সম্ভব রাত্রে তারাবের নামাজ তাহাজ্জত অন্য নফল নামাজের মাধ্যমে ইবাদতের মাধ্যমে সৎকা খেরাত এবং ওমরা ফালন বা বিভিন্ন রকমের ভালো কাজ যেগুলো আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় এমন কাজের জন্য প্রথম থেকে আমরা খাঁটি মনে নিয়োগ করি এই নিয়োগ করার পরে আল্লাহ না করুন কোনো কারণবশত যদি আমাদের থেকে এই কাজটি সম্পন্ন নাও হয় আশা করি রসুল সাহেব এই বিশুদ্ধ আদেশ দ্বারা যে আমরা যেহেতু খাঁটি মনে যদি নিয়োগ করে থাকি আদায় করার পরিপূর্ণ আশা নিয়ে তাহলে আশা করি আল্লাহ সবাহ না তারা আমাদেরকে সব থেকে বঞ্চিত করবেন এবং আল্লাহর পক্ষে তিনশো আল্লাহ তৌফিকও আসবে সেটা আমরা চেষ্টা করব তারপরে হলো যে আমাদের দরকার নিজের গুণের জন্য আল্লাহ কাছে তবা করা প্রিয় ভাইয়ের একটা কথা সব সময় রাখতে হবে এই যে আমি আর আপনি যে ইবাদত করার ইচ্ছা করি ইবাদত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি এর কারণ কি জানেন অনেকে আমরা জানি না আসলে মানুষ গুণা করার কারণে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার বড় একটি ক্ষতি হলো ইবাদতের তৌফিক হারিয়ে ফেলে সেই জন্য এই ইবাদতের তৌফিক হারাই যেন না যায় তাই আল্লাহ কাছে নিজের গুণের জন্য ক্ষমা আছে আল্লাহ কাছে আমরা সাহায্য চাই আল্লাহ যেন আমাদের গুণের কারণে আমাদেরকে ইবাদত থেকে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত না করেন তাছাড়া এই মাসে যতটুকু সম্ভব আমাদের একটা সকলের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার যারা আমরা ইবাদতের জন্য আমরা চাচ্ছি যে রমজান মাসে বেশি বেশি করে ইবাদত করো তাদের জন্য যে কাজটা দরকার হলো যে আমরা রমজানে যে বেশি ঝামেলামল ওলা যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো যদি সম্ভব হয় রমজানের আগে সেরে নেই আর আল্লাহ না করো যদি আমরা সারতে না পারি যদি এমন হয় যে এটা দেরি করলে বা রমজানের পর এই কাজটা করলে তা আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না তাহলে চেষ্টা করি যে হয় আগে নিয়ে এগুলো সেরে নেওয়ার চেষ্টা করি আর না হয় যতটুকু পারি রমজান আগে শেষ করি আর যেটা বাকি থেকে যায় এটা হয়তো বা রমজানের পরে করি তাহলে পুরা মাসটাই আমার ইবাদতের জন্য অবসর হয়ে গেলাম কেননা অনেক সময় দেখা যায় রমজানে খুব কষ্টের কাজ করার পরে রোজা পালন করা যেমন কঠিন হয় অনেক সময় অন্য অন্য আল্লাহর পছন্দ নিজের রমজান মাসে যে আরও বিশেষ বিশেষ কাজ হয়ে গেছে সেই কাজগুলো করা সম্ভব হয় না তাই আমাদের চেষ্টা করা দরকার সাধ্য অনুযায়ী যে ওই কষ্টদায়ক কাজগুলো আগে আগে যতটুকু সম্ভব সেরে নেওয়ার জন্য এটা আমরা সবাই চেষ্টা করব পঞ্চম নম্বর হলো যে আমাদের যে কাজটা করা দরকার সেটা হলো যে এই বেশি বেশি ইস্তেফার করে নিজের মনের ভিতরে যে গুণার কারণে যে মরিচে পড়ে গেছে ঝং ধরে গেছে সেটা দূর করার চেষ্টা করা কেন আদিসে আসে তাহলে <laughs> যে তার এই গুণা করতে করতে দাগ পড়তে করতে পুরা অন্তরটাই কালো হয়ে যায় এ কথা আল্লাহ ভাগ করেন কেন খেলা কখনো নয় তাদের পাপের কারণে তাদের অন্তর ভিতরে ঝং ধরে সে মরিচা পড়েছে এই জন্য এই যে রমজান মাসের ইবাদতের যদি আমি মজা পেতে চাই তাহলে আমার দরকার যেই জিনিসটা দিয়ে মজা বোঝা যায় মজা বোঝার যে যন্ত্রটা যেটা আছে সেই যন্ত্রটা ঠিক করা প্রিয় ভাইয়েরা এই প্রসঙ্গে একটু কথা মনে রাখতে হবে স্বাদ দুই রকমের আছে একটা আছে বাহ্যিক স্বাদ আর একটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক স্বাদ মজাটা দুই রকমের একটা হচ্ছে বাহ্যিক মজা একটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক মজা বাহ্যিক মজা যেন আমার তরকারির মজা বুঝি তরকারির মজা আমরা মাছ বস্ত তরি তরকারি যেগুলো পাক করি এগুলোর মজা বুঝি জিব্বা দিয়ে আমরা যখন মুখের মধ্যে খাদ্যটা দেই তখন এটা মজা হয়েছে বে মজা হয়েছে বুঝতে পারে এই জিব্বাটা যদি ভালো থাকে তার রুচি যদি ভালো থাকে তাহলে খাদ্যের মজা আমরা ভালোভাবে অনুভব করতে পারবো আর কখনো যদি কোনো কারণে যদি জিব্বার রুচি নষ্ট হয়ে যায় মুখের রুচি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যত মজার খানাই হোক না কেন আমার মুখে মজা লাগবে না ঠিক তেমনি ভাবে ইবাদতের মধ্যে একটা বিশেষ মজা আছে আর সেই মজাটা বোঝার জন্য আত্মার দরকার সেই মজাটা উপলব্ধি করবে আত্মার মাধ্যমে আর এই আত্মা বা রৌটা যদি এখানে বলতেছে দিলটা যদি এটা গুণের কারণে যদি বেমজা হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তার রুচি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যত ইবাদত হোক না আমার কাছে ইবাদতের মধ্যে মজা লাগবে না তাই রমজান মাসের ইবাদতের মজা যদি উপলব্ধি করতে চাই রমজান মাসের এই রোজা পালনের তারাবি পড়ার সৎকা খেরাত করার কোরআন কেলিমি তেলাবাতের মজা যদি পেতে চাই তাহলে আমাদের দরকার যে আমাদের এই দিলটা যেটা আছে দিলটাকে 
তবস্থা করার মাধ্যমে গুনা করে যে মানুষ যে তবস্থা করার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যাতে করে এই দিলের রুচি সঠিক রুচি ফিরে আসে এবং রমজানের ইবাদতের মধ্যে আমরা যথাযথ স্বাদ গ্রহণ করতে পারি তাছাড়া ছয় নম্বর হলো যে যতটুকু সম্ভব রমজান আসার পূর্বেই আমাদের দরকার ফরজ ও আজিব যেগুলো আছে সেগুলোর গুরুত্ব দেওয়া কারণ এখন থেকে যদি এগুলোর প্র্যাকটিস করতে থাকি এগুলোর প্রতি যদি আমি অভ্যাস করতে থাকি এমনি তো সারা বছরেই করি কিন্তু আরও গুরুত্ব দিয়ে যখন করব তাহলে আশা করি সারা রমজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যথাযথভাবে আমরা এই কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারব তাই প্রত্যেকের দরকার সাধ্য অনুযায়ী এই ফরজগুলোর যথাযথ অক্ত মোতাবেক জামাতের সহিত গুরুর সাথে পড়ার জন্য নামাজগুলো এখন থেকে চেষ্টা করি পড়ার সাথে সাথে সুন্নত ওয়াজিব যেগুলো আছে সেগুলো আমরা যথাযথভাবে এখন থেকে পালন করার চেষ্টা করি তাহলে ইনশাআল্লাহ রমজানের আগেই আমাদের ইবাদতের প্রতি একটা সম্পর্ক হয়ে যাবে আর রমজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো মাসটাই আশা করি আল্লাহর রহমতে আমরা ভালো কাজের মধ্যে কাটাতে পারবো তারপরে সাত নম্বর যতটুকু সম্ভব সাধ্য অনুযায়ী ফরজ এবং ওয়াজিবাতের সাথে সাথে যে নফল নামাজ নফল রোজা এবং সৎকা খেরাত বা কোরআন কিরিমের তেলাবাতের একটু অভ্যাস করার চেষ্টা করা প্রিয় ভাইরা অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে আমরা রমজানের শুরুতে অনেক আশা করি যে ভালো কাজ করব কিন্তু দীর্ঘ এগারো মাস আমাদের এইগুলোর সর্ষা না থাকার কারণে তাহলে দেখা যায় যে যখন রমজান আসে প্রথম দুই দিন তো খুব ক্লান্ত হয়ে যায় তারপরে এখন মনে করে সারা বছর সারা বছর সে কোরআন কারিম তেলাবাত করেনি নফল রোজা রাখেনি নফল নামাজ বেশি পড়ে নেই এখন তার আবির নামাজ পড়া বা অন্যান্য দুই চার এক নফল নামাজ পড়া তার জন্য অনেক ভারী হয়ে যায় কিছুদিন দেওয়ার পরে দেখে যে আর ভালো লাগতেছে না পারতেছে না তখন এগুলো সেরেই দেয় তাই এখন থেকে প্র্যাকটিস করা দরকার এখন থেকে একটু ফরজ ওয়াজিবের সাথে সাথে সন্নত নফল তেলাওয়া জিকির আসকার সকাল সন্ধ্যার দোয়াগুলো একটু পড়ার অভ্যাস করি যাতে করে রমজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের পূর্ণ কাজ ভাবে আমরা এগুলো পালন করতে পারি প্রিয় ভাইরা এটা বোঝার জন্য বসে সাধারণত আমরা দেখি যারা আমাদের যারা ক্রিকেটাররা যারা ম্যাচ খেলে ম্যাচের ফাইনালের আগে বা ফিল্ডে যাওয়ার আগে এই লোকগুলা কি মেহনত করে যাতে করে ফিল্ডে গিয়ে তারা ভালো খেলতে পারে প্রিয় আমার প্রিয় ভাইয়ের আমার এই যে রমজান মাস আমাদের সকলের জন্য বাদ একটা বড় ফিল্ড এই এই ফিল্ডে গিয়ে যদি আমরা হেরে যাই তাহলে এই হারা আর এর কোন খাতিরের কোনো শেষ হবে না আর এখানে যদি জিততে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের ইহকালের এবং ফরকালের জন্য এটা সফলতা তাই সকল ভাইদেরকে বলবো সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে চেষ্টা করি এই ভালো কাজগুলা করার যেগুলো আমরা বললাম এই ছয় সাতটি কাজের কথা আমরা বললাম এই কাজগুলো যত সম্ভব করি সাথে সাথে সাধ্য অনুযায়ী এখন থেকেই সকল প্রকারের পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করি মহান রব্বুল আলমের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন তার খাস করোনায় আমাদের সকলকে আমাদের সকল মোমেন ভাই বোনদেরকে যত রমজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তার পরে সারা বৎসর এই রমজানের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদেরকে যেন আমল করার তহবিধান করেন এই বলে আজকের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শেষ করলাম ও আখরি দেওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত